ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో కొత్తిమీర సాగు కొత్తిమీరను సంవత్సరంలో ఏడు ఎనిమిది సార్లు పంటను తీయవచ్చు కమ్మటి వాసననే కాకుండా విలువైన పోషకాలను అందించే గుణం కొత్తిమీరకు ఉంది ప్రతి వంటకంలోనూ కొత్తిమీరును వేయడం వలన రుచికరమైనటువంటి కూరను చేయవచ్చు కూరలు చట్నీలు మరియు సాలాడ్ నందు కొత్తిమీరను విరివిగా వాడుదురు కొత్తిమీర ఆకులో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది వేరు తప్ప మొక్కలో అన్ని భాగాలను వాడవచ్చు కొత్తిమీరకు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి చర్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులను నివారిస్తుంది వీటినే కాకుండా జలుబు దగ్గు అధిక రక్తపోటు విరోచనాలు రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించే గుణం కొత్తిమీరకు ఉంది ఈ కొత్తిమీరను సాగు చేయాలంటే కొత్తిమీర చల్లటి వాతావరణంలో పెంచుకోవచ్చు ఇరవై నుండి ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పంట పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ కొత్తిమీరను జూన్ జులై మాసాల నుండి అక్టోబర్ నవంబర్ నెలల వరకు విత్తినట్లయితే అధిక ఫలసాయం వస్తుంది కడప జిల్లా మైదుకూరు మండలం విశ్వనాథపురం గ్రామంలో ఉండే లక్ష్మీదేవి అనే రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో కొత్తిమీర సాగు చేసి తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు వారు ఏ విధంగా సాగు చేస్తున్నారో చూద్దాం పదండి ముందుగా పొలాన్ని మెత్తగా దుక్కి చేసుకోవాలి ఆఖరి దుక్కిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఘన జీవామృతాన్ని చల్లుకొని పొలాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి సిద్ధం చేసుకున్న ప్రధాన పొలంలో ఐదు అడుగులు వెడల్పు ఉండేటట్లు కయ్యలు తయారు చేసుకోవాలి విత్తన మోతాదు ఎకరా పొలానికి గాను పది కేజీల నుండి పన్నెండు కేజీల వరకు విత్తనముగా ఉపయోగించుకోవచ్చు విత్తనముగా ఉపయోగించే ధనియాల విత్తనాలను రెండు బద్దలుగా విడదీసి బీజామృతంతో ట్రైకోడర్మా విరిడితో విత్తన శుద్ధి చేసి నీడలో సుమారు ఒకటి లేక రెండు గంటల సేపు విత్తనాలను ఆరబెట్టుకుని విత్తుకోవాలి ఈ విధంగా విత్తన శుద్ధి చేయడం వలన విత్తనాలు త్వరగా మరియు అధిక ప్రమాణంలో మొలకెత్తుతాయి భూమి ద్వారా పంటకు సంక్రమించే తెగులను అరికట్టవచ్చు పంటలు ఆరోగ్యంగా పెరగడమే కాకుండా రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది విత్తనం వేసిన వెంటనే నీటి తడిని అందించాలి అదే విధంగా మధ్య మధ్యలో నాలుగు లేక ఐదు రోజులకు ఒక్కసారి నీటి తడిని అందించాల్సి ఉంటుంది మొలక పైకి వచ్చిన వారం రోజులకు జీవామృతాన్ని పారించుకోవాలి కొత్తిమీర పంట కాలం నలభై ఐదు నుండి యాభై రోజులు కాబట్టి పంట కాలంలో జీవామృతాన్ని నాలుగు లేక ఐదు సార్లు అందించవచ్చు కలుపుని పంట కాలంలో పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ముప్పై రోజులకు ఒకసారి కలుపు తీసుకోవాలి పంట వయస్సు పద్దెనిమిది రోజులు రాగానే పసుపు తెలుపు పల్లెలు అమర్చుకోవాలి పసుపు తెలుపు పల్లెలు అమర్చుకోవడం వలన దోమ ఉధృతిని గమనించి నివారణ చర్యలు చేపట్టవచ్చు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వలన కొత్తిమీర ఆకు నాణ్యత కోల్పోకుండా ఉంటుంది
కొత్తిమీర పంటకి బూడిద తెగులు అనేది ఆశించినట్లయితే పేడామూత్రం ఇంగువ ద్రావణం లేదా పుల్లటి మజ్జిగ ద్రావణం పిచుకారీ చేసినట్లయితే బూడిద తెగులు నివారించవచ్చు నలభై ఐదు నుండి యాభై రోజులలో కొత్తిమీర అమ్మడానికి కూరలో వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఈ రైతు రసాయన వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు పెట్టుబడి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు పెట్టడం జరిగింది దిగుబడి తొమ్మిది వేల కట్టలు వచ్చింది ఆమె ఆదాయం పద్నాలుగు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగు చేయడం వలన మొత్తం పెట్టుబడి పన్నెండు వేల రెండు వందల అరవై రూపాయలు దిగుబడి పదివేల కట్టలు రావడం జరిగింది ఈ పదివేల కట్టలను యాభై వేల రూపాయలకు అమ్మగా పన్నెండు వేల రెండు వందల అరవై రూపాయలు పెట్టుబడి పోను ముప్పై ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై రూపాయలు నికర ఆదాయం తీయడం జరిగింది కావున రైతు సోదరులారా మీరు కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో కొత్తి మీర సాగు చేసి తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయం పొందాలని కోరుకుంటున్నాము